Ah, gravando já. Testando, testando, gravando. Acho que tá bom de teste. Será que cagou? Sejam bem-vindos ao Top 5 Jogadas do Programa Tibiano, onde apresentamos as piores e as melhores jogadas. Olha que coisa linda. Na posição 5, chegamos na treta ao monte desse deu voando pra cima do pouquinho, pouquinho tá do lado da parede, do lado do fogo, queimando a cabeça dele, desde que ele tá na marada, batendo no vento, descendo e voando pra cima do dano e chore. Tá aí, chora, aproximou a cama, acabou tomando do lado dele, outro no canto da tela, já foi também com o voando, descendo no palo, um monte de chove, tem um monte de gente na tela, vai vendo, agitando um monte de corpo, vai mais dois no meio da UE. Vai juntando um monte de gente, vai ver que vai chegando um monte de corpo na tela, vai enchendo de ouro pra cada corpo, vai chegando pra cima desse novo pouquinho, Olha o E que já foi gente que você nem vê no outro capô. É muita gente morrendo. É treta pra caralho, velho. É treta dos caras, é treta de guilda, é treta de, de, de treta. Vamos matar todo mundo, vou dar tiro aqui, tem muito. Veja a quantidade de corpo que estão na tela já. Vai dentro que juntou, foi lá pra cima, foi mais um. Mais um corpo aqui no canto, já capotou a menininha ali. Olha o tiro na porrada, mais um o E aqui, já foi mais. Já foi, nossa, já foi mais dois. Caralho, moleque, segura a truta. E fica ligado, truta, que a corpo atrás do corpo, se você bobear um pouquinho, já não consegue ver os caras que tá capotando. Vai chegando mais gente que na treta que acaba. Na posição 4, truta, vai soltar um toco? Beleza, mas não larga fora do DP, porque senão... Eita porra, já dropar o Wanda of Hell, a BP com a Estrela do Mar, ó, oh, os anéis e os cogumelos do sol, tinha runa, dinheirinho, os truta já tá ali, já fez a compra do caixote, do caixote do Sedex e o cartãozinho da Páscoa que é pra poder depositar o bagulho. Falou que eu vou, ó, oh, Jailson Mendes é que delícia e Jailson Mendes criminal, ou seja, os cara é o Jailson Mendes, então eles sempre vão deixar fazer o oco neles, tá ligado? <risos> Então os truta, ó. Mas o esquema é o seguinte, ó. Pega a BP, guarda na parcel. E você acha que não tem como levar isso aí pra lugar nenhum? Que os caras vão conseguir. Ah, ficar chutando pra sempre isso daí? Truta, você não tá ligado no que acontece em Carly, né? Tem um bagulho do Sedex logo aqui, ó. 
Guardou, falou, vambora. Então a dica que fica pra você é o seguinte. Não fique a ficar fora do DP. Vai soltar um toco, guarda o char. Que beleza, cara. Três. Ah, posição 3. Olha, paredão de fuzilamento. Quem será o alvo desta vez? Hã? Tem cinco negros aí, ó. Tetuex. Envejevo. Zauru. Dedesgus. Dread of Gusserv. Krauser. Chegou outro ali, ó. Ó, esse anda em zigue-zague. Falou, chegou. Invencible. Invencible. Aí. Ô, oh, Ninfage. Ninfage já levou a Paralyze e já falou. Que que é isso, truta? Cadê o pé do, do dedão na tomada? Quando você ligar, vou puxar do tomada, você vai embora. Mãe, socorro, truta. Help this. Cadê? Pessoal. Onde que foi que dropou o loot ainda? Eu vou fazer a bless, tá suave, ninguém pega eu. Na posição 2, Macumba Xarabá. Essa vai pro cateroide. Então vamos ver o que Macumba Xarabá aprontou. Eis que Macumba Xarabá tá ajudando um corpo em direção ao dromedário Quando aparece Clóvis, vida louca Ele manda, pera, pera O louco, chega dois malucos, terceiro maluco Qual que é o terceiro maluco? Não tô vendo, mano O Nômade O Nômade é treta na parada, é o protetor do deserto Macumba Xarabá começa a desviar, fugindo da galera Falou que tinha a tática do cacto, desviou do cacto, desviou da moita Passou por cima da corda, essa é a tática do bagulho Que acompanha então Macumba Xarabá Que ele tá simplesmente desviando o alvo que tá atrás dele Enquanto o Nômade, o Vizica e e o outro que tá chegando ali, o Arcana. O Arcana já errou a espirzada no Macumba. O Macumba, se liga na parada. Cavou o buraco. Desceu o maluco e não voltou mais. Aí você me pergunta. O ah, que tá acontecendo? Olha a tática do inferno, truta. Veja a artimanha do maluco. Aí os dois malucos lá em cima ficam sem saber o que tá acontecendo. Sem saber o que fazer. Porque o maluco desceu, né? Tá sozinho aqui. Aí o Nômade falou. Eu vou matar ele, você bendeu. É aí que os trutas se perdeu de vez na caminhada mesmo. As táticas tá tudo lá embaixo ainda. O buraco tá ali, ele abriu de novo, puxou o corpo pra mostrar que tinha gente lá embaixo. O dromedário tá mais perdido que os dois malucos lá em cima. Que tá sozinho, tá desiludido porque perdeu um parceiro. Veja que o maluquinho tá ali invisível, puxando o corpo pra lá, puxando o corpo pra cá. E os dois malucos lá em cima ainda. Então presta atenção na tática, truta, ó. Vai fechar o buraco, puxa o maluco em diagonal e... Ai. Já era, velho. Já foi mais um, velho. Uh. Eita porra, o dromedário muito louco. Macumba desceu e foi lá atrás do corpo do maluco que acabou de descer e levou um teleporte direto pro templo, tá ligado? Os, os escarabe agora dá teleporte. Você desce. É o único jeito. Aí agora falta um, falta o Arcano. O Arcano vai fazer, vai cair nessa. O Arcano já viu que dois caiu na tática. Aí o Macumba começa atrás, começa a chumbar ele ali no... no, no, no... Eu nunca entendi que bicho é esse, velho. E a treta tá pro lado do Arcano agora. Veja que tá indo porrada pra cima dele com a intenção de fazer o maluco subir ali e dar aquela cavocada no buraco e matar ele do mesmo jeito. Olha lá, já abriu o buraco, desceu, já que o maluco não vai vir, vou sair fora então. Vou matar esses carabes aqui, vou levar esses corpos pra outro canto, vamos ver o que tem dentro dessas paradas aqui. E os carabes é resistente, velho, que na porrada de 63 não tá dando não, opa, 70 agora, ó, aê, já era, truta, vambora agora, já catou os corpos, já levou tudo lá pra baixo, agora o esquema é abrir e dar analisada naquele loot e ver que que dropou das nubaiada, velho, vamos ver aqui, opa, baga, tem a baga, mão de demo esqueleto, opa, tem um diamantinho, opa, mais um pedreiro no time, hein, ó, pá, picareta, foice, tem pote e tem a baga vazia, isso aí já era, corda, e, e que truta, isso aí já era, vamos ver outro aqui, passa um pano nesse aqui, Catou um corpo aqui, pá, uma baga verde, uma baga laranja. Opa, o andezinho do dragãozinho bonito ali, hein? Olha os cogumelos do sol. Eita, porra, pra que tanto papelzinho assim? O maluco fazia anotação durante o jogo, tá ligado? Onde ele passava e ia marcando. Opa, passei por aqui. Veja que tem, lá, a pá também. Veja que tem corda. É, lá vai pedreiro ainda, tá ligado? No Baiada é tudo lá vai pedreiro. Até catar o canivetinho, até ter level pra catar o canivetinho, é lá vai pedreiro. Esse tinha medo do capeta, hein, ó. Tinha a cruzinha ali, <risos> <risos> Truta, a melhor tática é essa. Tava sentindo falta da lá vai filha da putagem do Tibia, velho. E a posição 1 um é pra deixar mais recheado ainda o programa tibiano de treta. Porque você achou que não teria treta, que tava meio diferente o programa? Não tem treta, né? Tá louco, é treta. Veja a treta na caminhada aí, ó. Então é treta lá no Yalahar Quest. A molecada tá com sangue no olho, querendo capotar. O Ciro apareceu ali, levou uma chumbada que rapidinho já voltou no teleporte, tá ligado? O outro voltou. Veja o que tá acontecendo aqui em cima. É um monte de porrada pra cima do truque que você nem tá vendo direito ali na destaque. E ó, 
simplesmente capotou que você nem viu o truta. E de brinde deixou uma baga pra galera ainda, ó. Tá uma BP do inferno ali. 210k, pana azul. Dei mais 10k perdida ali que já passaram a mão das moedas azuis, tá ligado? Logo brilho o olho. Vou catar essa fita aqui e já era. Tinha o canivetinho. Esse prova que esse não era pedreiro. Por que que morreu com luta esse também, né, velho? Truta, nesse momento, pare tudo que você tá fazendo e preste atenção nessa jogada. Repare bem nos detalhes e em tudo que vai acontecer. A câmera, man, é leu, lol, lol. Repare que o Franco é o gorila falou, ele? E ela responde, e yeah. é. E aí, daqui em diante, é preciso prestar atenção no seguinte. Franco é o que mandou a mensagem e ela respondeu pra ele. Mas ele é amigo dela ou simplesmente tá chamando por X1? E ele manda LOL pra ela. E ela continua naquela caminhada, pra lá, pra cá, esperando. Neste momento, redobre a sua atenção para o que tá acontecendo. Franco é o continua trocando ideia com ela. Veja a tática. Porém... Você já deve ter reparado que o Bobo Montana 91 é um Royal Paladin Red School. Pronto, já achamos algo interessante para focar nossa atenção. Enquanto o Franco é o gorila, continua trocando ideia com ela. Ela manda mensagem para ele achando que ele é mexicano e ele então responde para ela que não tem nada a ver nisso. Que ele é I am USA. Understand me? Oh yes. Colado com ela já tá o Red School. Repare que Franco El já tá a PK aqui em cima. Será que estaria de artemanha Franco El Gorela com o Babo Montana ou Red School? Franco El começa a realar a sua mana e se aproxima. Então... O Red School já começa a treta pra cima da menininha. Léo já começa a correr e já começa a treta. Red School ou Franco El pra cima da menininha é dois contra um até esse momento. Se liga na tática que quando... Tu... Pa... Não, não, parou, parou, parou. Entrou DP, parou. E agora ela vai... Não, pa parou, parou, parou. Entrou DP, parou. Não. Então ela pegou e... Não, parou. E agora ela vai... Não, 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 não parou de novo. É, parada é o seguinte, é assim, velho. Entrou DP, não tem, não tem PVP mais. Tanto é que o Franco El falou... Noobs always be on PZ. Professoras americanas. 24 horas por dia. Meu ovo, 24 horas por dia. Pronto, parece que a treta agora vai continuar. Chamou outra menininha pra ajudar e enquanto ela tá pra fora do PZ, ameaçou. Vejo que a Red School tá lá no canto, levou uma desada. Ameaçou entrar no corredor da morte. Vejo que apareceu a Magic Qual ali. Não, não vou por aqui. Vou dar a volta porque você tá ligado que tais a hora que surgem os capetas na vida da gente. Não há quem resista e não há quem salve a gente, velho. Então a tática é simples: é evitar de ficar atrapado e procurar o melhor caminho pra se posicionar. Já deu de cara com o Red School continua na treta Red School versus a menininha. O melhor posicionamento é a chave do negócio. Ficou esperando o Red School na porta, a outra menininha que tá ajudando apareceu. Franco El deu ar da graça, já ficou ali e a outra menina assim, tá preocupada. Where? Where? Where team? Where? Cadê o pessoal? Ela tá preocupada, querendo que tenha mais gente pra poder ajudar nas tretas ali pra continuar na parada, velho. Veja que tá notando o Vitor, o Red School faz que vai e volta, pá. Já se posicionou na porta, se tá ligado qualquer coisa, só fechar a porta que corta o ataque. Já desceu o Richard Park e o outro na treta ali também pra ajudar. O Red School falou, não vou ficar aqui, mexe com o na frente, vou sair correndo porque tem muita gente nessa parada aqui e o Gorila não vai me ajudar. A correria toma conta de todo mundo, o Red School sumiu do mapa, saiu pela saída norte de Tais. Veja que ele apareceu aqui parado esperando todo mundo. Richard tá ali, o Léo tá ali também, a Almosa apareceu um outro maluquinho e o Gorila tá ali pra tentar derrubar também a minazinha. Enquanto tá todo mundo focando o Red School, por que será, né? Porque 100% de certeza que vai dropar as coisas. Bom ou ruim, vai dropar. O Red School tá meio que perdido, o Richard entrou, trancou a porta, o Red School falou, não vou entrar também, correu pro outro lado, enquanto todo mundo tá focando ele, a tática é evitar de ficar atrapado, então a gente vai sempre pro lugar aberto, já que eu tô pensando, é fazer o que, né, velho? Vale lembrar que começou só dois contra a minazinha, agora já tem uma renca pra ajudar ela aí. Veja a tática de novo, se enfiou ali pra dentro, fecha a porta, pronto, ninguém vai atacar mais. E abriu a porta, fecha a porta, abre a porta, fecha a porta, abre a porta, fecha a porta, abre a porta, abre a porta, fecha a porta, fecha a porta, abre a porta, porta. Tô muito louco, viciei na porta, fecha a porta, abre a porta, fecha a porta, abre a porta. Caralho, truta, viciado na porta, maluco. A treta continua, o Red escuta lá fora, o Franco El tá lá fora também, tem o Telá que tá falando o quê? Tão planejando alguma coisa, a minazinha, a outra, a minazinha já tá lá fora também pra poder ajudar. Enquanto a outra fica atrapada aqui dentro, só atacando pela janela, chegou uma galera e botou o Red pra correr. Agora ela sai e vai, vai na caminhada Quem tá 
na frente do Franco é o Franco vai tentando trapar enquanto o Red School tá ali. Opa, um cidadão de verde perdido aqui na caminhada. O Red School sumiu da tela enquanto ela tá correndo, tá levando porrada do Franco El. Apareceu o Red School, focou o maluco. Parou. Não, entrou a PZ, parou. Agora ela vai. Não, parou, parou de novo. Agora vai, agora vai. Parou, parou. Não, não, não tem como. Não. Agora vai, vai. Não, não, parou, parou. PC não tem PVP. Red School fica lá pra fora. O Franco El fica lá também. O tá lá, Crusader tá lá também. O cidadão de verde apareceu de novo. Ela aproveita pra realar, tem 44 potes e tá gastando mais. Agora ela vai. Falou. Voltou de novo, acabou. Vai, acabou. Agora sim, parece que agora vai e. Ih, voltou de novo. Continua dentro de PZ, avistou a amiga dela, viu que tá ali no esquema e de repente. Opa! Agora tá mais forte o ML. Criou coragem, saiu pra fora do PZ e foi atrás do Red School. Opa, deu de cara com o maluco, não conseguiu passar no corredor da morte. O Franco El tá ali parado. Ela avista o Red School lá pra cima. Enquanto isso, continua a treta aqui embaixo com o Franco El tá atacando ela. Mas quando vira a treta, parou, entrou o PZ. Ela saiu de novo, foi pra treta. Parou o PZ. Falou, então vou pra treta, vou pra treta. Eu vou pra treta. Parou o PZ. A tática dela até que é aceitável. Porque enquanto a treta continua lá fora e nego se matando, ela tá economizando o pote. Porque a hora que ela decide ir, saiu com a fura do olho, presta atenção agora, achou o Red School, tem mais gente atacando, presta atenção nos últimos minutos, que tropou o Red School, foi no talo de vida, segurou no amarelo, vai se deu pra cima dele, e foi o Red School, caralho! Finalmente, truta! Em câmera normal, os últimos minutos do Red School e eu já deixo a pergunta. Quem vai catar o loot? Atenção! Já estão chutando o corpo, a Binazinha já tá na liderança ali na frente com o corpo. Chumbaram esse dedo maluco e ela tá lá no Fast Hand. Veja o Fast Hand da mina. Entrou no corredor na morte, trapou com o Magic Wall, tem o um maluquinho atrás, mas não vai catar, não consegue catar. Veja o maluco voltou, clicou o mapa, deu de cara com a mina, não conseguiu passar. Ela na frente do DP com o corpo, puxou, chutou. Pau, o maluco avistou, cara, com o esqueleto não conseguiu. Olha o fast hand dessa mina, velho. Chegou no DP, atenção, clicou no loot. Opa, boa, Golden Legs, Assassin's Star, MMS, Paladin Armor, Demo Helm, tem a BP do exército. Caralho, truto, só não mostrou que tem dentro da BP. Mas tá bom, pelo menos matou o Red Skook, chamou pra treta, resistiu e foi pro saco. E é isso aí, galera. Mais uma vez, obrigado por ter assistido o programa Tibiano. Não esqueça de deixar o seu like neste cocô. Compartilhe e faça seu comentário aí embaixo. Do lado esquerdo, o último programa Tibiano. Caso não tenha visto, do lado direito, como enviar as suas jogadas para a gente para aparecer aqui nessa loucura de cocô de vídeo. Curta a nossa fanpage clicando ali no ícone e se inscreva em nosso canal. Mas que lindo! Caralho! Uhul!